27? 27 il 19 luglio del 2004 lei prese la Lazio, il presidente della Lazio, questi nove anni, senza più le preoccupazioni, le arrabbiature o le soddisfazioni? Guarda, dal punto di vista fisico veramente ha avuto un dramma di conseguenza. Lo vedete, pesavo 67 kg, da stress, guardate come sono ridotto, questo è il problema. E poi un mondo particolare, un mondo che va rivisitato con logico per eventi diversi, questa grossa esposizione mediatica fa saltare tutti gli schemi, secondo me convenzionali di una eh, sala, sana dialettica che determina, sicuramente una dialettica che determina, dovrebbe, avrebbe dovuto determinare condizioni di, 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 di chiamiamolo così, di buon senso, cose che ogni giorno di conto si è costretto a a contrastare comportamenti convenzionali, abitudinari, consuetudinari, quando io dico consueduto, magna nel sesto, che non hanno nulla a che vedere con la realtà quotidiana, sia di carattere economico che di carattere diciamo, normativo. Oggi viviamo nel 2013 con una serie di problematiche, sicuramente non sono problematiche di dieci anni fa, non ancora prima, di vent'anni fa, mentre il calcio ha bisogno di trasformazioni, noi viviamo ancora con logiche e normative di trent'anni fa più possibile. Questo ne, determina la sopravvivenza del sistema stesso. Sembra quasi pentito. No, ma non è pentito, faccio un consultivo dopo nove anni di battaglia, ho dovuto intraprendere con tre su tutti i fronti, lo sapete perfettamente, su 3.000 problemi di varia natura che hanno portato, dato sicuramente una scossa al sistema, ma insomma il sistema ancora fa fatica per poter liberarsi di questi fardelli storici, no, di catamici. È stanco? Anche molto stanco, questo è l'abbassamento della voce è legato proprio allo stress, alla stanchezza. Io tutti i giorni vado a letto alle 4, alle 5, quindi non è un po', poi legge questi ritmi. Però voglio dire, è diventato, è, già è un problema, eh, c'è un problema generale, il sistema paese, il sistema un po' più complesso. Il calcio certo non è immune da questi problemi, sta perdendo peraltro il calcio italiano, molta credibilità dal punto di vista del peso contrattuale che aveva in passato, noi eravamo prima la prima squadra, la tre prime squadre, oggi siamo in una condizione diversa perché so, sono assottigliate le risorse, perché non, è, non, è stata, eh, non c'è stata una politica di adeguamento delle strutture dal punto di vista degli stati, ci sono tutta una serie di problemi, perché viviamo ancora con logiche dove voi i diritti divisivi rappresenta il 75% e quindi che risentiranno queste logiche, risentiranno anche purtroppo ai mesi, come è quella della condizione economica del sistema paese, quindi avendo nel caso delle divisioni private meno ricavi da, da pubblicità e da quant'altro sicuramente avranno meno risorse di esposizione mettere nella condizione cioè, da liberare per il sistema. Cioè, è tutto un problema che andrebbe visto in un contesto complessivo di fare come dire, un piano specifico per il sistema calcistico dove dovrebbero essere risolti tutta una serie di, pro- di fatti che sono normativi, strutturali e di me soprattutto diventati. Presidente, in questi nove anni il suo colpo più importante, il suo acquisto più importante, anche più costoso è stato Mauro Salate. È anche un po' deluso da come è finita questa vicenda e se è realmente finita, le chiedo. Ancora vedete, questa è la prova che lo sto dicendo sempre. Voi indulgete sempre sui soliti problemi, sui solite cose. Nella vita quando uno già, eh, tratta centinaia e centinaia di, di rapporti, penso che poi alla fine può darsi qualche rapporto, se lei va su un albero e raccoglie eh, come dire, la frutta può darsi che qualcuno va pure a male, questo può accadere. Quindi, voglio dire, questo dipende purtroppo anche dall'ambiente in cui uno vive, Roma è una città difficile, non fa calcio, ci sono troppe questioni eh, di carattere mediatico, di carattere ambientale, di carattere istituzionale. Sicuramente se una persona non ha un forte equilibrio rischia di essere travolto da queste situazioni assumendo comportamenti non in linea con la realtà, con la propria identità, con la propria realtà, con la potenzialità, quindi questo poi scattore, come si vuol dire, scade in un sistema è completamente diverso e producendo gli effetti che sta producendo, adesso quindi io non voglio parlare del caso specifico, perché ogni volta che mi vede parla sempre di questo problema. Però voglio dire, il problema è no, perché come se fosse la vita, è come è vero, ma ha fatto sempre 50 domande su questo problema. 
da, da, io, io ho sempre detto ma parliamo delle cose serie la Lazio ha tantissimi giocatori di altissimo livello abbiamo fatto tanti acquisti che oggi eh, adesso Biglia sta andando su a ritiro cioè voglio dire cose dove eh, onestamente il passato non accadevano perlomeno da dimensione di condizione visto che ancora oggi sto provvedendo a pagare i nadempimenti di gestione precedente Presidente, Hernanes ha detto resto la Lazio per il momento sarà il tempo a dire quello che farò da che dipende questa decisione? Scusi, questo io non leggo quello che dicono i giocatori con tutto il rispetto per la loro opinione io penso al ruolo che devo svolgere io in qualità di Presidente della società votata in borsa e quindi a me interessa che i contatti vengano rispettati, con tutta verso del futuro non è, mi, mi devo fasciare a destra per Europa, non sono abituato, vedremo, io sicuramente mi sembra che Hernanes abbia invece sottolineato la volontà di rimanere, questo è un fatto importante, quindi significa che ritiene la Lazio una società che può dare a lui grande soddisfazione e che lo soddisfa, fino ad oggi per lui l'ha soddisfatto, l'ha messo comunque nella condizione di poter tanto eh, diventare un giocatore della nazione del proprio paese. E questo significa che, che un risultato dell'autunno ha dimostrato tutto il proprio valore perché è un ragazzo serio, eh, di qualità, quindi morali e professionali, quindi poi tutto quello che sarà oggetto di trattative e contrattuali, ecco io vorrei che il calcio a livello mediatico si, so, si soffermasse solo su quelli che sono i sportivi. Qui invece si parla solo e esclusivamente di che cosa? Non di acquisizioni, quanto prende il stipendio, il contratto quando scade, come si fa, cioè cose che non dovrebbero essere di interesse dell'opinione pubblica, sembra quasi un interesse morboso per sostituire elementi più importanti e andare a colmare quelle lacune di carattere strutturale e normativo che dicevo poco. Senta Presidente, Mauri può rappresentare allora un problema sportivo e siete preoccupati? Guardi, io l'ho detto prima e adesso... Per quello che riguarda la società, la società come lei ben sa, oggi dovrà rispondere contro la Commissione Civile di una grande responsabilità oggettiva. Un'altra impalcatura desueta di un sistema che sicuramente non ha più motivo di esistere, no? perché la responsabilità oggettiva, se io società ho messo in campo tutta una serie di azioni volte a prevenire certi fenomeni, perché devo essere chiamato a rispondere? Soprattutto attraverso comportamenti e diciamo così, modelli organizzativi, mi riferisco a 2 3 1, a specifico, mi riferisco a tutte le serie azioni che sicuramente sono sotto gli occhi di tutti quello che la società attraverso la mia azione di presidente, di rappresentante legale ha messo in campo nei confronti di deviazioni o di, eh, per scongiurare certi fenomeni, soprattutto per prevenirli e combatterli. E per quello che riguarda la preoccupazione, quindi è una preoccupazione, non è un problema di preoccupazione, è un problema, vi dico, sono infastidito di questa situazione perché viene come dire, minata la eh, credibilità indirettamente della società attraverso un'ipotesi di danno che in realtà non dovrebbe esistere, perché la società non ha messo in campo nessuna azione volta a, a, diciamo così, a non rispettare le norme, ma anzi ha messo in campo una situazione di volta a prevedere, questa è come la chiusura dello stadio quando ci fu nelle rivoluzioni europee nella Europa League che per 28 persone, erano 28 persone su 60.000 spettatori hanno chiuso lo stadio, dica lei se questa è una cosa normale e se ha una logica. Poi dopo, poi dopo, adesso la UEFA, guardi che succede, sulla mia istanza ha cambiato la norma che io i comparti dello stadio, ha cominciato a chiudere i comparti, quindi specifici. E quindi questo è il primo elemento. Secondo elemento, per quello che mi riferisco di legali, dalle carte che emerge che cosa? Un processo iniziale, di derelata. Allora capisco tutto della vita, però mi pongo un interrogativo. Se dopo tre anni uno debba pagare per fatti riferiti e non conclamati, eh, diventa un po' complicato come dire, eh, giustificarlo, ecco voglio dire. Poi ci, ci, ci possono essere comportamenti ingenui che, dovre, che dovrebbero costituire un'esperienza per tutti perché io non posso essere condannato perché sono frequente una persona magari che la notte va a fare la vita e mi sono superato il concorso della vita, ma che se ne sbagliava, no? Allora voglio dire, tu però nel sistema calcistico ovviamente la condotta di un giocatore deve essere all'insegna del rispetto, del famoso codice eccetera e quant'altro 
e quindi dovrebbe stare molto attento a delle mie ricordazioni. Però voglio dire, da qui a criminalizzare una persona per rapporti di amicizia, per considerazioni esterne, per valutazioni, per frequentazioni, purché non finalizzare al raggiungimento di un'alterazione di quello che è il comportamento. Cioè, Lei ha parlato con Mauro, Presidente? Sì. Ma io questo problema che da Mauro non ho mai parlato. Oh, lo vedo molto sereno, molto tranquillo, no oggi, sono tre anni, questa è una cosa. Di fa Parliamo di fatti riferenti al 2010-2000, al campionato 2010-2015. Oggi stiamo facendo un campionato 2013-2014, così vedo la dimensione. In questi tre anni, questi tre anni dico, voglio dire, la società non è può essere penalizzata no, dopo tre anni per problemi che vengono cosiddetti eh, considerati. Da, te, da terze persone che riferiscono di aver saputo che una persona ha detto, cioè mi sembra, eh, per fatti come dicevo, di tre anni fa, mi sembra un po' complicato. Ecco, io vorrei riportare un po' questo ambiente in una logica nell'albero giuridico ordinario, che sarebbe la cosa migliore, perché altrimenti si rischia poi di travolgere la grigia del sistema. Presidente Dario ha detto l'obiettivo adesso è sfoltire la rosa, arriverà però qualcos'altro, magari in attacco, una spalla per, per close. Ma vedete, io sorrido quando sento queste domande, perché? E le dico perché. Noi abbiamo in attacco close, flotte, cosa? Perea. E poi abbiamo Rosso, diciamo attaccanti così, Keita e, e altri giocatori che abbiamo portato al settore di gioco. Abbiamo quindi una pena. Ora si sta all'allenatore a stabilire se questi giocatori che abbiamo a disposizione sono idonei per poter affrontare un campionato eh, competitivo o meno, ma sicuramente noi abbiamo rinforzato la squadra sotto gli occhi di tutti, no? Questo. Quindi e riteniamo che questa sia una squadra competitiva, poi se è un campionato, sarà un campionato lungo, difficile, quest'anno è un campionato molto difficile perché le squadre, parecchie squadre si sono rinforzate sotto gli occhi di tutti in modo consistente per cui sarà un campionato da vicino. Grazie. Prego. Sì,